Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to Speech Processing. Um, I hope our journey together in this field of speech processing has been fun and interesting and fulfilling for you so far. Um, the way we have arranged the scores, there will be a little bit of a feeling in a few days. And that is that it's arranged like a dream. And things change very quickly. And they change suddenly. And you are suddenly in a completely new domain and studying something completely different from what you have been studying a week before. And this is the first time you are going to be Abhi tak hum log bohut ek deep dive kar rahe the in the domain of uh, linguistics jiske andar specifically hum phonetics mein gaye the and we were looking at articulatory phonetics <clears throat> and we went into significant detail i would say of the processes by which uh, sounds are produced by humans hamara jo pura articulation ka mechanism hai how those sounds are represented transcribed what are the phonological rules governing those sounds and then finally we also looked at uh, some of the prosodic elements of sound we also looked at the representation of sounds in in writing systems and how uh, scripts and styles basically convert our phonetic and meaning representations into symbols and 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 thus uh, create the writings so my pas writing or speech dono ke beech mein ek relationship bhi aa gaya usko humne kafi detail mein study bhi kar liya ab duniya badalne lagi hai hamare liye aur ek aad lecture ke baad aap ye feel karenge ki ye kya hua wo sari baatein kahan chali gayi aur hum jo sab guftugu kar rahe the phonemes aur phones ki aur sab kuch ki ye hum kaun sa course pad rahe so that moment is now so today we are beginning our exciting journey i really love this part of the course because iske andar wo wali cheez bahut hoti hai ke um, at least for myself and i can say ke at least for a subset of my students um, <clears throat> jo cheeze aapne zindagi bhar padhi hoti hain bahut se moments aayenge in lectures mein where you going to say okay so that was the reason why this was so to <laughs> wo jo uh, sudden moments of i don't know clarity that you get about the universe in general and speech and and sound and acoustics in particular are are really really the uh, a major component of this course why this course is uh, is arranged the way it is arranged so aaj se hum acoustic phonetics shuru karne lage which means ke hum shuru karenge basically simple sound ki properties se sound hoti kya hai kis tarah se hai iska kuch hissa jo introduction में हो चुका है मैं वो दोबारा कवर नहीं करूंगा वो इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स ही में कवर हुआ है इफ यू वांट टू रिवाइज एनी ऑफ दैट यू कैन गो बैक एंड बेसिकली रिवाइज इट देयर मैं उसके ऊपर बिल्ड करूंगा सो व्हाट एवर वी स्टडीड देयर विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन विल डीप डाइव इनटू द मैथ्स ऑफ इट सो असल हमारा अब गोल ये है कि अब हम जिस और एक दफा मैं जोड़ दूं पिछली गुफ्तगु से इसको फोनीम्स को जो रिप्रेजेंट करके और समझ कर आए हैं अब हम फोन्स की दुनिया में आने लगे हैं अब हम साउंड्स की दुनिया में आने लगे हैं एंड इनिशियली वी गोन लुक एट टाइम डोमेन मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकूस्टिक्स कि साउंड वेव किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होती है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की क्या इंटरेस्टिंग रेपिकेशन है और उससे हमें क्या स्ट्रेंथ्स और पावर्स मिलती हैं उसको एनालाइज करने की सो इट वुड बी अ जर्नी थ्रू द डोमेन्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड सोन एंड सो फोर्थ लेकिन हम कदम कदम करके बढ़ेंगे आपको अगर इन लेक्चर्स में किसी जगह ये फील हो कि वी आर कवरिंग रियली बेसिक स्टाफ और आपको ये अर्ज हो कि नहीं आई आई वॉन्ट टू जस्ट स्किप अड एंड एंड जस्ट लीव समथिंग आउट मैं रिकमेंड करूंगा ऐसा ना करें चाहे मैं आपको इतनी बेसिक चीज लाइक like पाए ही क्यों ना पढ़ा रहा हूं um, आप उस वक्त भी स्किप अहेड ना करें बिकॉज इन लेक्चर्स का एक बहुत बड़ा मकसद एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली एक बहुत मेजर मकसद इन लेक्चर वीडियोज का आपके जहन में सर्टन विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है so that when we talk about certain things uh, in the world of acoustics ya sound aapke zehen mein kuch pictures khud ba khud aa jaye abhi wo pictures bahut saadi aur simple hongi like bricks eventually wo pictures bahut zyada complex ho jayengi like a very sophisticated wall to main is brick se lekar wall ke safar mein jata hu ki kahin par bhi main apne se kisi ek ko bhi lose na karu that's why i'm going to start with very basics like alif ba pe se shuru karunga and then we'll very quickly build upon it Until we reach a point कि जहां पर हमें suddenly Fourier transforms visualize हो रहे होंगे आप I know आप में से engineering background के लोग भी हैं जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनका नसे कि Fourier transform what's the big deal I remember the formula I don't want you to <laughs> just remember the formula I want you to be able to see it happening I want you to see it how this elegant little piece of maths and what it's doing and how is it resulting in what it is resulting in तो उस सब कुछ की तरफ जाने के लिए हम छोटा छोटा कदम रखते हुए सफर शुरू करेंगे and with that introduction let's begin 
अच्छा जनाब ये हम इससे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर देख कर आए हैं इसको हमने साउंड को प्रेशर वेव्स की फॉर्म में देखना सीखा हुआ है ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है सो ये एक ट्यूनिंग फोर्क है और बेसिकली जब ये इसके प्रोंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये एयर के अंदर कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन पैदा कर रहा है और ये एक साउंड वेव बन रही है विच मैन हिट सार ईयर ड्रम वो वाइब्रेट होता है वहाँ से हमारे कॉकलिया के अंदर से लिया हिलते हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और वो हमारे दिमाग में भेज देते हैं रिमेंबर ये सब हम इंट्रो के अंदर बहुत तफसील के साथ अलॉन्ग विद विजुअल्स देख कर आए सो बेसिकली दिस इज अ साउंड सोर्स दिस इज मोर लाइक वॉट यूल बी डूइंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एक स्पीकर समझ लें डाई फ्रेम एक स्पीकर का है जो आगे पीछे हिल रहा है जिसके नतीजे में ये रेड कलर के कंप्रेशन पैदा हो रहे हैं और ब्लू जो है वो रिफेक्शन पैदा हो रहे हैं एंड इवेंचुअली वेन दीज कंप्रेशन एंड रिफेक्शन हिट अनादर मेम्ब्रेन अनादर सर्फेस ये उसको वाइब्रेट uh, करवाती हैं बिकॉज दे पुट प्रेशर ऑन इट एंड वंस दे पुट प्रेशर ऑन इट इट वाइब्रेट्स और वो वाइब्रेशन फिर आगे यूज हो सकती हैं या तो वो हमारे दिमाग में जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं या यहाँ पे हो सकता है इसके पीछे एक और कॉल लगा हुआ हो जो कि किसी एक मैग्नेट के ऊपर पड़ा हुआ हो जो कॉल मूव करे तो उसकी वजह से पीछे इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट हों और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो जनरेट होंगे वो उनको हम आगे जाकर उनके साथ फिर कुछ कर सकते हैं सो दैट वुड बी आर एनालॉग सिग्नल एंड वी देन डिजिटाइज इट एंड देन वी प्ले विद इट ये सब कुछ जरा आगे जाकर आएगा सो विल बी लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट एंड लॉर ऑफ डिटेल बट यू शुड बी एबल टू नाउ हैव दीज विजुअल्स इन योर हेड एंड अंडरस्टैंड दैट वेन आई एम स्पीकिंग आई एम बेसिकली प्रोड्यूसिंग दीज पफ्स ऑफ एयर विच हैव दीज कंप्रेशन एंड रिफ्रेक्शंस दैट आर मूविंग आउटवर्ड्स इन स्फियर्स बेसिकली फ्रॉम माय माउथ दे आर मूविंग आउटवर्ड्स इन स्फियर्स ठीक है और वो फिर जिस यहाँ पे चीज़ों से टकरा रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद वो इंटरेस्टिंग अंदाज में वापस आकर कंबाइन हो रहे हैं और देन दे आर डूइंग इंटरेस्टिंग स्टफ ये सब कुछ हमने आगे जाकर देखना है अच्छा जनाब अब इसके अंदर इसकी हमने एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी और अब जरा तोज्जो पूरी तरह मेरे साथ ये जो कंप्रेशन और रिफ्रेक्शन हमें नजर आ रही हैं इसको जिस वक्त हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्योंकि ये जाहिर है दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव नॉट अ ट्रांसवर्स वेव बट वेन वी रिप्रेजेंट दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एनी मीनिंगफुल वेव एंड वी प्लॉट इट वी एंड प्लॉटिंग इट लाइक दिस सो आप इस डायग्राम को जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए ये समझा हुआ होना आपका बहुत जरूरी है सो so इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यू हैव दिस प्रेशर वेव हियर वेर यू हैव योर कंप्रेशन एंड रिफ्रेक्शन और इसके अंदर सो दिस पॉइंट ऑफ पीक प्रेशर दिस पॉइंट ऑफ पीक प्रेशर द सेंटर इज बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग हियर जहां पर मैं लेट से मैंने ये प्रेशर ही को प्लॉट किया हुआ एम्पलीट्यूड में सो दिस इज शोइंग मी द हाईएस्ट प्रेशर एंड दिस पॉइंट इज शोइंग मी द लोएस्ट प्रेशर और इसके बीच में जो सारा कुछ है दिस इज द ग्रेजुअल मूव फ्रॉम योर हाइएस्ट प्रेशर पॉइंट टू द लोएस्ट प्रेशर पॉइंट यहाँ पे हमने ये टाइम के ऊपर प्लॉट किया हुआ है ठीक है सो वे टाइम इन अदर वर्ड अगर मैं इस डायग्राम पे वापस आऊँ तो पर सेकेंड इस मेम्ब्रेन को कितनी कंप्रेशन आकर लग रही हैं और कितनी रिफ्रेक्शन आ रहे कंप्रेशन एंड रिफ्रेक्शन फॉर्म दी साइकिल्स सो कितने साइकिल जिससे आकर टकरा रहे हैं दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ठीक है ये सब कुछ हम पहले देख कर आए सो यू कैन रिप्रेजेंट दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द फॉर्म ऑफ दिस साइन वेव इस साइन वेव की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेर ऑल ऑफ दीज पॉइंट ऑन द साइन वेव रिप्रेजेंट द प्रेशर लेवल्स इन दिस इन दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव इस बात को पॉज करके अपने आप को पूरी तरह कन्विंस कर लें अपने आप को समझा लें कि आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो कि जी यहाँ पर मैं लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन हियर यहाँ पर जो प्रेशर है और जो यहाँ पर प्रेशर है और जो यहाँ पर प्रेशर है यहाँ पर प्रेशर है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने प्लॉट्स किए हैं सो दिस इज अ टेम्पोरल प्लॉट ऑफ द प्रेशर Uh, that is reaching या दैट इज पैसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया कि जी वो प्रेशर एक 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 मैं यहाँ पर लाइन बीच में रख दूँ और जब ये वेव या मैं यहाँ पर एक लाइन रख दूँ तो इसमें से जो ये कंप्रेशन और रिफ्रेक्शन क्रॉस कर रही हैं वो बेसिकली इस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं इस साइन के पैटर्न को अगर मैं उसको प्लॉट करता चला जाऊँ ठीक है ये टाइम पर है मैं इसको जो है वो एरिया लेंथ के ऊपर या डिस्टेंस के ऊपर भी प्लॉट कर सकता था जिस केस में मेरे पास जो है वो यहाँ पर इस इस डायग्राम के अंदर ये आपको याद होगा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पीक टू पीक ले लें या पूरा एक साइकिल ले लें तो ये बेसिकली आई एम लुकिंग एट साइकिल्स पर सेकेंड तो ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट है अगर मैं इसको यानी टाइम डोमेन का प्लॉट है लेकिन ये इसके अंदर साइकिल टू साइकिल मुझे नजर आ रहा है कि कितना टाइम लग रहा है एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाने में अगर मैं इसकी जगह डिस्टेंस यूज करता तो मुझे फिर वेवलेंथ मिल रही होती इस प्लॉट से तो
इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेकर और पीक पॉइंट तक का है और इन दिस केस दिस वेव इज कम्प्लीटली द सेम ऑन बोथ साइड्स तो लिहाजा ये यूनिफॉर्म है तो जितना एम्पलीट्यूड इधर है उतना ही इधर है और लिहाजा हम खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसको मेजर कर रहे हैं हम ये पीक टू पीक नहीं कर रहे हम इस यहाँ से लेकर यहाँ तक सो इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर पीक तक को ये हमारा एम्पलीट्यूड है ठीक है वेव अगर ये डिस्टेंस प्लॉट है सो दिस इज बेसिकली अब यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है ये मैं आगे जाकर एक स्लाइड में तफसील में जाऊंगा कि जब भी आपको साउंड के प्लॉट्स मिलते हैं तो एम्पलीट्यूड के अंदर कुछ भी हो सकता है सो देर आर मेनी थिंग्स दैट कुड बी इन दी एम्पलीट्यूड यू कैन हैव डिस्प्लेसमेंट हियर अगर आप खाली साउंड के एक एक मॉलिक्यूल की पोजीशन को देख रहे हैं कि वो अपने मेन पोजीशन से कितना दूर मूव कर रहा है तो यू कैन हैव डिस्प्लेसमेंट हियर मेजर्ड इन इन मीटर्स यू कुड हैव साउंड प्रेशर हियर मेजर्ड इन पैसकेल्स यू कुड हैव यू कुड हैव पावर हियर यू कुड ऑल्सो हैव साउंड इंटेंसिटी हियर तो इस वजह से आपको याद होगा उस वक्त भी जब मैंने आपको एम्पलीट्यूड की बात की थी तो मैंने कहा था कि इसको अभी खाली छोड़ दें ये अभी मैं इसकी बात नहीं करता क्योंकि इसकी बात निकलेगी तो फिर जरा दूर तक जाएगी जो जो गुफ्तु एम्पलीट्यूड की है वो थोड़ी तफसीली गुफ्तु है दैट्स अ फन डिस्कशन और वो अब हम करने वाले हैं लेकिन इस वजह से मैं इसको अब तक क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ता रहा हूँ Okay, there is no simple answer like frequency is always hertz and and your your uh, time is always seconds or or some some uh, version of that. Uh, however, your amplitude uh, will will depend on कि आप किस किस वाइब्रेटर को किस किस वेरिएबल को देखना चाह रहे हैं और किसको मेजर करना चाह रहे हैं तो ये इट कुड हैव डिफरेंट वैल्यूज बट इट्स इट्स सम मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड विच इज विच इज बीइंग शोन हियर इन द एम्पलीट्यूड ठीक है जनाब तो ये सारी की सारी चीजों से आप वाकिफ हैं आई होप कि ये दोनों प्लॉट्स आपके लिए बहुत सिंपल है तो अब सडनली हम साउंड वेव से जो मैं बात आपको चाहता हूँ कि आपके जहनों में क्लियर हो साउंड की प्रेशर वेव से चले थे और सम हाउ वी डीलिंग विद दी साइन वेव्स तो एक बात यह समझने की इसका मतलब है साइन वेव से हमारा कोई वास्ता ताल्लुक तो पढ़ना साउंड वेव से साइन वेव के साथ हमारा कोई वास्ता ताल्लुक है और हमें साइन वेव साइन को समझना पड़ेगा साइन के फंक्शन को समझना पड़ेगा कि साइन होता क्या ठीक है एक बात तो ये आपने पढ़ा हुआ है लेकिन विल सी विल सी वेन वी गेट देर अच्छा जनाब यहां पर आप थोड़ा सा एक और मैपिंग अपने जहन में वाजे कर लें क्योंकि देन व्हाट डज इट मीन बाय अ हायर एम्पलीट्यूड अ हायर लेट से मैं यहां पे कह देता हूं प्रेशर ही है क्वेश्चन मार्क्स की जगह मैं यहां प्रेशर लिख देता हूं इट्स इट्स अ प्लॉट लाइक दिस जहां पे प्रेशर प्लॉट हुआ हुआ है सो देन लो एम्पलीट्यूड और हाई एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है लो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि कंप्रेशन भी कम टाइट होंगी और रेयर फ्रैक्शन भी कम लूज होंगी और हायर एम्पलीट्यूड का मतलब है कंप्रेशन बहुत टाइट होंगी और रेयर फ्रैक्शन भी उतनी ही ज्यादा लूज होंगी तो so, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि जो पीक प्रेशर है वो अगर हम प्रेशर ही एम्पलीट्यूड समझ रहे हैं तो जो पीक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा यानी जहां पर बंचिंग अप ऑफ दी मॉलिक्यूल्स हो रही है वो बहुत ज्यादा बंच टुगेदर है और जहां पर वो लूज हो रहे हैं एक दूसरे से दूर हो रहे हैं रिफेक्शन के अंदर वो उतने ही ज्यादा दूर हो रहे दैट्स वट मीन्स बाय हायर प्रेशर तो हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई पावर लो पावर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ये सारी की सारी चीजें हम एम्पलीट्यूड में जाकर पढ़ेंगे बट दे वुड रफली कॉरस्पॉन्ड टू दिस पिक्चर इन योर हेड कि ये मतलब है अच्छा जब मैं ये कह रहा हूँ बहुत हाई इंटेंसिटी की साउंड वेव आई है या बहुत हाई प्रेशर की साउंड वेव आई है वही चीज ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेगी जो ज्यादा बंच अप हुई भी आ रही होगी जो जो अगर आपको याद हो हमने तो सोनिक बूम्स तक जाकर पढ़ ली थी परफेक्ट बंचिंग टुगेदर ऑफ वेव जिस वक्त कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को अप्रोच करता है या क्रॉस कर जाता है तो हमने वो वाले केसेस भी जाकर देखे थे और थंडर क्लैप्स को भी हमने पढ़ा था तो यू हैव दीज कॉन्सेप्ट इन योर हेड आई एम नाउ जस्ट ट्राइंग टू मेक फॉर्मुलाइज दीज कॉन्सेप्ट अ लिटल बिट फॉर यू ठीक है जनाब विजुअल जहन में आ गए चीजें समझ में आ गई अब एक कदम छोटा सा और आगे उठाते हैं इस पिक्चर को देखिए यहां पर अब आपको आपकी साउंड वेव मूव होती हुई नजर आ रही है सो इट्स इट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो एनर्जी ट्रांसफर लेफ्ट टू राइट हो रही है लेकिन ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं ना जिसको पार्टिकल के तौर पर टैग किया हुआ है ये सारे पार्टिकल्स हैं जो सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग विजुअल इसको मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर सिर्फ इसको घूरते रहें कि यहाँ पे हो क्या रहा है so in this visual you are seeing ki energy transfer left to right ho rahi lekin har particle apni hi jagah to and fro move kar raha hai theek hai so wave chali jati hai particle apni hi jagah aage piche move karta hai wo maine aapko us waqt examples di thi crowd mein dhakka lagane ki aur rush ke andar aur pani ke andar jo hai wo waves jaane ki wo sari maine aapko examples di thi theek hai by the way ye sare images ke references jo hai main ek hi slide ke upar bunch up karke i'll just put them on one slide these are these are like i i would like to really appreciate the
सो यू कैन सी हेयर कि कंप्रेशन आपको मूव करती हुई नजर आ रही हैं अब इन कंप्रेशन को देखकर होपफुली आप अपने जहन में वो साइन का प्लॉट भी ला सकते हैं अभी तो खैर मैं आपसे करने को कह रहा हूँ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी लेकिन अगर आप खाली इन रेड पार्टिकल्स को देखें तो आपके जहन में किस चीज की मूवमेंट आती है कोई कोई जानी पहचानी चीज है जो बिल्कुल इसी तरह से मूव करती हो जिस तरह से ये रेड वाले पार्टिकल्स मूव करते नजर आ रहे हैं डोंट यू फील दैट इट्स मूविंग जस्ट लाइक अ पेंडुलम एक पेंडुलम के अंदाज से यानी पेंडुलम के अंदर क्या खास बात है उसकी मूवमेंट में वो जब अपने सेंटर की पोजीशन से गुजरता है तो वो अपने सबसे ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर होता है और जब वो अपने दो एंड पॉइंट्स के ऊपर पहुंचता है तो उसकी स्पीड सबसे कम हो गई होती है सो इट इट गोज बेसिकली रेलिटिवली क्विकली फ्रॉम हियर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन कम्स टू अ स्टॉप कम्स बैक एक्सेलरेट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिसलरेट्स डिसलरेट स्टॉप then accelerates accelerates maximum acceleration decelerates decelerates stops and so on and so forth is cheez ko hum kya kehte hain simple harmonic motion abhi hum isko dekhte hain so hame suddenly <laughs> inhi baaton mein compression wave ke andar kahin simple harmonic motion hota bhi nazar aa gaya hame sine wave bhi nazar aayi hai kahin hame simple harmonic motion bhi nazar aa raha hai clear hai in baaton ke upar ye hum इस विजुअल को थोड़ा सा जरा एक और अंदाज से भी देख लेते हैं अभी मैं सिर्फ आपके जहन में कुछ तस्वीरें बनाना चाहता हूं और कुछ नहीं है मकसद अभी सो हियर यू कैन सी इन दिस इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट वी हैव टू और ये इस केस में हमारे पास जो आप प्लॉट है वो अगेंस्ट डिस्टेंस है सो ऑन योर हॉर्जोंटल एक्सेस यू हैव डिस्टेंस मैं डिस्टेंस को यहाँ पे एस कह देता हूँ सो दिस इज डिस्टेंस एस एंड दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस एस तो ये डिस्टेंस का प्लॉट है यहाँ पे दो पीक टू पीक के बीच में अगर मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ तो वो मेरी वेव uh, है और यहाँ पे आपको दो वेव्स प्लॉट हुई भी नजर आ रही हैं एक लॉन्ग वेव वाली और एक शॉर्ट वेव वाली ठीक है वेव वेलोसिटी दोनों केसेस में सेम है अलबत् फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में डिफरेंट है और आपने वो रिलेशनशिप इससे पहले पढ़ा हुआ है uh, जो हम इससे पहले देख कर आए थे जो जो वेव को और फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ता है ठीक है तो वो वो होपफुली आपके जहन के अंदर होगा वो जिस वक्त कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पढ़ेंगे ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर इस चीज को देखा था अच्छा जी सो नाउ नाउ दैट यू हैव दीज विजुअल्स इन योर हेड वन कि सिंगल पार्टिकल कोई भी अगर मैं देख रहा हूं तो वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ओवरऑल मेरी वेव को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं तो ये एक साइन का प्लॉट बन रहा है अगर मैं खाली एक फॉर uh, एग्जांपल अच्छा अब ये देख लेते हैं कि अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल के मोशन को प्लॉट करूं छोड़े पूरी वेव को प्लॉट करने के मैं खाली एक पार्टिकल के ये जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं ये वाले पार्टिकल्स किसी एक पार्टिकल के मोशन को अगर प्लॉट करूं तो क्या बनेगा एंड दिस इज व्हाट आई गेट दिस इज अ पार्टिकल दैट यू सी हियर यू हैव अ पार्टिकल व्हिच इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑन दिस एक्सेस आई एम बेसिकली प्रोड्यूसिंग अ टाइम प्लॉट ऑफ इट एज द टाइम इज पैसिंग मैं ओवर टाइम इसकी पोजिशन को मार्क करता जा रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग अ साइन वेव सो देर इज दिस सीम्स टू बी अ वेरी डीप रिलेशनशिप between the sign function between simple harmonic motion and between my compression waves but there is one more variable in this whole there is one more major actor in this whole uh, movie and that actor is uniform circular motion so ab hamari cast puri ho gayi kam as kam aur ye basically wo main entry thi the star is now entering जो सबसे छुपा हुआ स्टार था ना इस इस पूरी मूवी का दैट इज नाउ एंट्रिंग वो है ना वो टर्मिनेटर के अंदर व्हेन ऑनल एंटर्स और समथिंग लाइक इट्स इट्स दैट काइंड ऑफ एन एंट्री सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एंड दिस दिस प्रोबेबली शुड बी लाइक इट वाज फॉर मी वंस द मोमेंट रियली साउंड वेव्स कंप्रेशन वेव्स पेंडुलम लाइक टू एंड फ्रो मोशन अगेन प्लॉटेड लाइक अ साइन वेव बट द पेंडुलम लाइक to and fro motion is essentially just the projection of a body moving in uniform circular motion how beautiful is that so ab hairat nahi hame hogi jab hum pendulums ko padhte hue pi's ka aur radians ka zikr kar rahe honge jab hum sound waves ko padhte hue circular motion se cheeze la rahe honge aur jab hum basically wo sare formulas use kar rahe honge jo humne circles ke liye banaye hue hain और उनसे हम पढ़ रहे होंगे कि हम सा, अपनी साइन वेव को किस तरह से एनालाइज करते हैं आप ये सब कुछ जानते हैं ये कोई बात आपके लिए नई नहीं है आई वांट टू जस्ट ब्रिंग अबाउट दीज रिलेशनशिप्स राइट नाउ जस्ट इन अ इन अ वेरी ऑफ हैंड फॉर्मल वे एंड देन इवेंचुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आई बी मेकिंग आई बी फॉर्मलाइजिंग ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एंड यूजिंग दोज लिंक्स 
कि किस तरह से मेरा सिंपल हारमोनिक मोशन इसेंशली सिर्फ एक प्रोजेक्शन है आ, आ, मेरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की आ, और ये मैं अभी एक डायरेक्शन में खाली इसकी प्रोजेक्शन देख रहा हूँ एंड यूर यूर लुकिंग एट द वेव जो इस केस में प्रोड्यूस हो रही है मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ों पर गौर कर लें ये गौर करें कि जिस वक्त मेरा सर्कुलर मोशन यहाँ से गुजरता है तो मेरी साइन वेव जो है वो उस वक्त कहाँ होती है तो क्या ये साइन है या कॉस है सो वैन इट्स एट जीरो मेरी आउटपुट के ऊपर भी मेरी साइन वेव के अंदर भी जो है वो जीरो आ रहा होता है ठीक है और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है अपने पीक पॉइंट के ऊपर तो मेरी साइन वेव भी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ पर पहुंच सो बेसिकली दिस रीच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट एंड दिस रीच इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ठीक है सो दिस इज साइन दिस इज नॉट को साइन दिस इज साइन ये चीज भी हमें नजर आ रही है यहाँ पर ठीक है तो इसको जरा अभी और समझते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं Here you're basically looking at I, I just created uh, you're looking at simple harmonic motion. मैं अभी आपको और समझाता हूँ But this is this was not simple harmonic motion. This was actually a body moving in a circle. और आप उसे side से देख रहे थे जब आप उसको side से देख रहे थे तो आपको उसका वो characteristic pattern नजर आ रहा था कि it slows down to a stop and then accelerates. अब देखिएगा It slows down to a stop when it reaches its end points and it accelerates when it reaches the middle point. So accelerates and stop, accelerates and stop, accelerates, decelerates, stops, and then. So this is essentially another way of looking at it. If the light source is here, यहाँ से आपको इस दीवार के ऊपर essentially सिर्फ उसका image नजर आ रहा है, एक दीवार के ऊपर उसकी projection नजर आ रही है, ठीक है? तो अब ये सारे के सारे visuals मैं आपको दे रहा हूँ, आपके ज़हन के अंदर ये रहें कि आपको बिल्कुल कोई शुभा ना रहे इस बात के अंदर कि your uniform circular motion और your simple harmonic motion ये दोनों चीजें आपस में connected हैं, and one is basically essentially the projection of the other, और वो projection कई अंदाज़ से हो सकती है, अभी हमने वो बताता नहीं आप पर छोड़ देता हूं थोड़ा गौर करें अगर लाइट सोर्स नीचे हो तो जो यहां प्रोजेक्शन बनेगी वो क्या होगी क्या वो भी साइन वेव होगी या कुछ और होगा होगी तो साइन जैसी ही बनेगा तो वहां पर भी यहां से यहां तक की मूवमेंट लेकिन वो जो बनेगा क्या वो साइन वेव होगी या कोई और वेव होगी बाय द वे दिस इज अ रियली गुड वीडियो दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब जिसको मैंने जेफ में कन्वर्ट किया था um, इसका मैं आपको uh, जो है वो अगेन uh, जो रेफरेंस है ये वहीं पर सारे रेफरेंसेज के अंदर इंक्लूडेड होगा एंड यू कैन बेसिकली लुक एट दैट एंड लुक एट द होल वीडियो एज वेल हो सकता है किसी पॉइंट पर हम इस वीडियो को uh, देखें भी नॉट एडेड इन टू द स्लाइड येट बट आई मे एड दम एडेड इन द स्लाइड अच्छा जना तो अब जब ये सारे के सारे रिलेशनशिप्स हमारे जहन में वाजे हो गए हमें समझ में आ गया कंप्रेशन वेव्स सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन वेव्स एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सारी चीजें हो गई अब थोड़ा थोड़ा जरा इस इस पूरे लिंक्स uh, को समझने की कोशिश करते हैं सो लेट स्टार्ट विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हुआ है बहुत तफसील से आपने इसके फॉर्मूलाज भी याद किए थे सब कुछ किया था बाय द वे आई नेवर आई वांट यू टू नेवर रिमेंबर अ फार्मूला अंटिल यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट दैट फार्मूला फार्मूला इज ऑल अबाउट यहाँ पर मैं खैर आपको एक फार्मूला इस स्लाइड पर दिखाऊंगा जिसे मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि इससे हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है वो सिर्फ मैं एक चीज़ याद दिलाने के लिए दिखा रहा हूँ बट इससे आगे मैं जब साउंड से रिलेटेड फार्मूला शुरू करूँगा तो आई वुड बेसिकली फर्स्ट गो थ्रू के वॉट इट मीन्स एंड वॉट ईच एंड एवरी वन ऑफ दी वेरिएबल्स इन दैट फार्मूला मीन्स एंड हाउ दे कम टूगेदर एंड वॉट वॉट इज whole uh, picture look like before uh, trying to basically use that formula somewhere else so simple harmonic motion kya it's a simple it's a special type of periodic motion periodic hai where the restoring force on the moving object is directly proportional to the object's displacement magnitude iska kya matlab hai restoring force wo cheez hai jo हमारे पेंडुलम को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस ला रही है जो सेंटर में है ना ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है सो so, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसको वापस लाने की कोशिश करती है हमेशा सेंटर की तरफ ठीक है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ अच्छा सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स ऑन दिस मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड यानी जितना दूर होता चला जाएगा वो फोर्स उतनी बढ़ती चली जाएगी एंड यू कैन सी के बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ये एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमारी बिल्कुल हमेशा पॉइंट ये देखें अब ये वापस आ रही है रिस्टोरिंग की तरफ और मैक्स हो गई एंड देन ये रिवर्स हो गई और ये वापस आ रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और वी से आपको वेलोसिटी का वेक्टर नजर आ रहा है अच्छा जनाब सो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एंड एक्स टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन सो दैट्स दैट्स व्हाट्स नोन एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका वो जो टिपिकल पैटर्न होता है वो यही होता है कि इट्स इट्स ये बीच में से जब गुजरती है तो सबसे ज्यादा हाई वेलोसिटी के ऊपर होती है एंड देन इट्स स्लो 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 स्टॉप एंड देन 
increases increases in its velocity and 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 fast 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 max and then slow 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 stop and then comes back and so on okay so it results in an oscillation which if uninhibited uh, by friction or any other dissipation of energy continues indefinitely okay so now iske upar aapne experiments wagaira bhi early physics ke sare jo hai wo padhe hue hain अच्छा जनाब ये फॉर्मूला आपने किसी जमाने में इसके बारे में सीखा था दी पीरियड ऑफ अ मास अटैच टू अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो इसको वापस रिस्टोर कर रही है इज गिवन सो ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्टोर कर रही है रिजल्टिंग इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट्स गिवन बाय सो द टाइम पीरियड टी इज गिवन एज टू पाई अंडर द रूट एल ओवर जी सो टू पाई स्क्र रूट ऑफ एल ओवर जी अच्छा अब यहां पर आपसे सवाल ये किया जा सकता है कि भाई ये पाए की यहां क्या जरूरत थी पाएज आर रिलेटेड टू सर्कल्स तो यहां पे कौन सा सर्कल है जिसमें हमारा पाए आ रहा है तो नाउ यू नो कि यहां पे कौन सा सर्कल है देर इज अ सर्कल हियर देर इज अडन सर्कल हियर ठीक है और वो सर्कल अभी आप देखा है तो अब आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अगर हम सर्कल या इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है ठीक है so this shows also that the period of the oscillation uh, oscillation, uh, oscillation is 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 independent of the amplitude and mass of the pendulum ye agar aapne professor walter levin ke kabhi lectures dekhe hon jo mit ke unke lectures hain mashhoor hai zamana hai that he is an amazing professor he used to teach there ab to khair wo kafi aged ho gaye hain um, abhi bhi unki kabhi kabhi wo videos aati hain uh, i don't know aap mein se kitne log follow karte hain lekin unki yahi cheez prove karne ke liye there was a point jahan pe unhone wo chhat se apni class mein pendulum latkaya hua tha and he basically unhone apne aap ko pendulum पे लटका दिया था जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट कि मैस वो इंडिपेंडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और एम्पलीट्यूड भी इंडिपेंडेंट है उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा हाँ अलबत् ग्रेविटी से फर्क पड़ता है सो अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर दें सो फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से मून के ऊपर ले जाए तो अब हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम हो जाएगी और लिहाजा उससे हमारे टाइम पीरियड के ऊपर इम्पैक्ट होगा एंड एंड आई लिव इट टू यू कि अब आप ये खुद सोच लें थोड़ा सा कि वो इम्पैक्ट क्या होगा अच्छा जनाब फाइनली दिस पिक्चर अगैन इसको अपने जहन में जरूर रखना है कि किस तरह से हमारा ये सारी चीज जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ लिंकअप हो रही है सो नाउ वी हैव रीच अ पॉइंट वेर यू हैव ऑल द ऑल द विजुअलाइजेशन इन यूर हेड एंड नाउ फाइनली वी आर रेडी टू बेसिकली स्टार्ट लुकिंग एट योर साइन वेव ऑल राइट जी सो नाउ लेट स्टार्ट अगैन फ्रॉम वेरी बेसिक्स सो इन फ्रंट ऑफ यू यू सी अ ट्राइंगल so uh, this is what we relate our sines and cos functions to so you have a triangle uh, which is basically you you have a circle of uh, of radius 1 which is known as a unit circle so in this unit circle um this hypotenuse of the triangle uh, basically corresponds to this this line segment um which is subtending an angle theta to the horizontal axis to ab aapko yahan par ek triangle nazar aa raha hai jisme with this angle is the angle theta and and the length of the hypotenuse is 1 agar hum is uh, length ko r le to dekhenge usse kya impact hota hai so this the length of the hypotenuse is 1 so the projection of this hypotenuse on the horizontal axis the x axis in this case on the horizontal axis the projection uh, the length of that projection is essentially equal to r cos theta ये वो रिलेशनशिप है जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं वेर कॉस थेटा इज बेसिकली बेस ओवर हाइपोटीन्यूस सो देर फॉर देंथ ऑफ द बेस वुड बी इक्वल टू आर कॉस थेटा वेर आर इज द इज द रेडियस इफ आई जस्ट रिप्लेस दिस विद द रेडियस आर देन दिस वुड बी आर कॉस थेटा एंड दिस थिंग वुड बी आर साइन थेटा सो द एंगल द प्रोजेक्शन of this hypotenuse on the on the y axis would be equal to r sin theta and the length of the projection of this hypotenuse <coughs> on the uh, on the uh, horizontal axis on the x axis is equal to r cos theta and the and this position of this point here uh, could be given by and in this unit circle it's given by just cos theta and sin theta ye iske coordinates aa gaye hamare paas agar ye r hota iska radius to ye r cos theta aur r sin theta hamare paas iske coordinates aa jate so i hope ki ye sara kuch aapko clear hai the maksad sirf yahan par ye tha ki ek dafa yaad aa jaye ki hum kis cheez ki baat kar rahe hain so hum essentially wo jo us diagram ke andar bhi abhi jo aapko moving animation nazar aa rahi thi jiske andar your pendulum was tracing the sine waves basically wo jo sine ka function trace ho raha tha wo isi wajah se ho raha tha ki hum iski projection देख रहे थे y एक्सिस के ऊपर और अगर हम इसकी प्रोजेक्शन देखते आ, दूसरे एक्सिस के ऊपर तो नाउ यू नो कि आपको cos का फंक्शन मिलना शुरू हो जाता है ठीक है जनाब सो दिस इज ऑल वेरी क्लियर इन योर हेड सो दिस इज एसेंशियली व्हाट यू वर ग्राफिंग इन द इन द डायग्राम्स जो आपने अभी तक देखी थी और हियर यू कैन सी के वेयर द द साइन फंक्शन बेसिकली रीचेस 
it it's it intercepts the um uh, the equilibrium position agar main use kahun at 0 and pi and at 2 pi in points ke upar ye yahan pahunch rahi hai and then at these points uh it is reaching its its max displacement position which is pi by 2 ke upar aur again uh, 3 pi by 2 ke upar ye apni max displacement position ke upar pahunch rahi hai theek hai ye sab kuch aapke zehen mein hopefully uh, ye clear hai aapko ye cheeze maloom hai yahan main aapse ek sawal dobara puchna chahunga ki just ek dafa quickly revise ho jaye what is pi do you remember what pi is kyunki aage jaakar jab ye use hona shuru hoga to tab mauka nahi hoga wapas aake dobara sochne ka ki pi kya hota hai video pause kare sochein apne zehen mein yaad dilaye kya yaad hai pi kya cheez hoti thi khali definition yaad hai ya waqai yaad hai ki pi kya cheez thi so all right so you have a uh, circle with uh, diameter d yahan bhi radius ki baat nahi ho rahi with diameter d aapke paas ek circle hai us circle ka Uh, under uh, the ratio between the circumference to the diameter is equal to pi so pi is basically the ratio between the circumference and the diameter of a of a circle theek <clears> hai <throat> so in other words agar main isko ek aur andaaz se kahun if i have a circle of diameter 1 to uska agar main circumference measure karunga to that's going to come out to be equal to pi so main ek dafa kisi zamane mein 8th class ke maths ke lectures record kiye the and one of the assignments was ki you need to basically get a pipe uh of of radius of diameter 1 so um uh, it could be 1 meter it could be 1 cm it could be 1 inch whatever doesn't matter but just get a pipe of diameter 1 and now wrap a thread around that pipe and measure that thread and you're going to get pi so this is essentially what pi is aur aapke zehen mein ye wala image pi ka rehna chahiye uh something like this something like this interesting animation um uh, so you can see ke ye basically aapka pi hai basically is diagram ke andar jo maine aap ye wali diagram dusri kholi hai isme to you're also looking at another concept which is the concept of radians lekin wo main abhi aapko explain karta hu next question mera aapse wahi hoga lekin usse pehle ek dafa is isi diagram ke andar is इस वाली डायग्राम के अंदर डायमीटर की जगह अगर मैं रेडियस रख दूं रिलेशनशिप को रेडियस के साथ बनाना चाहूं तो दिस इज गोइंग टू बिकम पाई इज इक्वल टू सी ओवर टू आर बिकॉज योर डी इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस एंड देयरफॉर यू गोन गेट योर कॉमन इक्वेशन सेकम फ्रेंस इज इक्वल टू टू पाई आर ठीक है तो इसलिए हम फेमिलियर ग्राउंड से वापस आ गए और वो टू पाई भी आपको समझ में आ गया कि जो पूरे का पूरा यूनिट सर्कल होता है विच इज इसेंशियली जिसका रेडियस वन है उस यूनिट सर्कल के अंदर हम उसके सेकंड फ्रेंड्स को टू पाई क्यों कहते हैं पाई क्यों नहीं कहते और वही चीज आप यहां पर देख रहे हैं कि हाफ के ऊपर पहुंच के हम पाए तक आ रहे हैं और फुल सर्कल पर पहुंच के हम टू पाए तक आ रहे हैं ठीक है तो ये चीजें अब आपके जहन में होपफुली क्लियर होंगी डायमीटर्स को रेडियस में मिक्स नहीं करना चीज को समझ आगे चलना है ठीक है जनाब ये समझ में आ गया अब जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए कि रेडियन क्या चीज होती है इस स्लाइड पे अच्छी सारी रिवीजन हो जाएगी हमारी सो so, रेडियन याद है रेडियन क्या होता है पढ़ा हुआ तो है आपने किस चीज को मेजर करता है एंगल को मेजर करता है कितना एंगल होता है कौन सा एंगल होता है रेडियन ऑल राइट सो दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एनिमेशन लेट मी सी दिस इज रनिंग और नॉट यस इट इज रनिंग सो यू हैव अ सर्कल विद रेडियस दिस रेड लाइन एंड दिस इज योर आर अगर इस आर की लेंथ में ट्रेवल करूं ऑन द सेकंड फ्रेंस सो द एंगल सप्टेंडेड बाय दिस आर्क टू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू वन रेडियन ये आपका रेडियन है सो रेडियन बेसिकली वो एंगल है जो आपकी ये रेडियस uh, जितनी आर्क जो है वो सेंटर पे ला रही है एंड नाउ दिस इज पाई रेडियन यू कैन सी थ्री पाई एंड 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 बेसिकली थ्री थ्री तक आप थ्री यूनिट तक कम गए थे एंड देन उसके बाद थोड़ा सा उससे आगे बढ़े थे तो यू गेट टू योर थ्री पॉइंट वन फोर ब्ला 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 सो योर होल सर्कल turns out to be double that which is 2 pi radian theek hai janab to ab aapko ye sare relationship samajh mein aa gaye hain ek dafa isko dobara dekh lijiye your radius <coughs> isse aapne circle banaya is radius ki length ki aapne arc banayi wo arc jo angle subtend kar rahi hai to the center of the circle wo angle theta is now equal to 1 radian ab aap 2 radian pe jayenge fir hum so yeah 2 radians and then थ्री रेडियंस एंड देन थ्री पॉइंट वन फोर रेडियंस के ऊपर हमारा हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया ठीक है सो दिस इज योर पोजिशन ऑफ पाई पाई रेडियंस ठीक है एंड देन उसके बाद दिस इज योर टू पाई रेडियंस तो अब इसमें सारी की सारी पोजिशन आ गई हमारे पास सो यू हैव योर पाई बाई टू हीयर एंड यू हैव योर पाई हीयर एंड यू हैव योर थ्री पाई 
by 2 here. So pi by 2 plus 1. So 3 pi by 2. ठीक है ये सारे की सारी अब आपकी positions भी आपके पास आ गईं and this is basically the position of your 2 pi. So अब इन सब को जिन्हें में रखते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस diagram को समझना. So this should be now pretty simple and straightforward to you, where an object is uh, uh, doing um, a uniform motion in a circle, so uniform circular motion. Or usko uske main dono axes ko a plot kar raha hu, and you can see ki wo dono axes ki plots jo hain, wo basically ab kis tarah se move kar rahe hain, aur wo kya cheez ban rahe hain. So ek aur baat bhi samajh aagi ki koi bhi cheez jo ek uniform circular motion kar rahi hai, uski position ko main hamesha ek sine aur cosine component se represent kar sakta hu. So I can represent that position using a sine component and a cosine component. Aur ye cheez abhi bhot thodi der mein relevant ho jayegi ki is position पोजीशन के साइन और कोसाइन में ब्रेकडाउन करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है ये भी हम देखते हैं ठीक है जनाब होपफुली वी ऑल ऑन द सेम पेज और आपको इन चीजों में कोई मुश्किल नहीं हो रही so as a next step, I would like uh, you to watch this video, which uh, in a very good way has been derived the formula ko derive kiya hua hai, uh, when an object is moving in a, in a uniform uh, circular motion. And we will make a basis and then we will work on sign. Ke upar isse kaam so let's, let's watch this video first. A very interesting point about a simple harmonic motion is that it can be considered as a projection of a uniform circular motion. That is, a uniform circular motion when viewed sideways is a simple harmonic motion. We can also consider a simple harmonic motion to be a shadow of a uniform circular motion. Let us say that the angular speed of a particle moving along a circular path of radius a is equal to omega. If the particle starts from this position, then after time t, its angular displacement will be equal to omega t and this distance x will be equal to a sin omega t, which is in fact the equation of an SHM, as omega is a measure of the angular displacement per second. So omega can also be considered as the angular frequency in the context of an SHM. If instead of starting from this position, the particle starts from such a position, then the position of the particle after time t will be equal to a into sine of this angle, that is omega t plus phi. This angle represents the phase constant of a simple harmonic motion. When we say that two simple harmonic motions have a phase difference of phi, this means that their corresponding circular motions are separated by the initial angle phi. For the phase difference of pi by 2, the situation is as shown. If one SHM starts from the mean position, then the other SHM, which is ahead by a phase of pi by 2, will start from the extreme position. That is, if this SHM follows a sine function, then the other will follow a cosine function. This is evident if we write phi equal to pi by 2 in this equation, because then this term will be equal to cos omega t. Similarly, a phase difference of pi will be like this. In general, the graph of an SHM that is ahead by a phase phi can be obtained by shifting this graph towards left. So essentially, जो चीज़ आप यहाँ पर देखकर आए हैं, 
वो ये है कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग इन अ सर्कल एंड लेट मी ड्रॉ द एक्सीज सो यू हैव योर एक्स एंड योर वाई एंड दिस ऑब्जेक्ट विच इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दिस इज द एंगल थेटर दैट इट्स टेंडिंग टू दी सेंटर ऑफ द सर्कल इस पॉइंट के ऊपर वेन द एंगुलर वेलासिटी इज ओमेगा एंड वी आर लुकिंग एट इट एट टाइम टी इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस along this arc uh, it would be theta is equal to omega t simply using s is equal to vt theek okay? hai distance is equal to velocity into time so in this case this distance is basically the distance along the arc and omega is the angular velocity and t is time um and similarly we can also calculate the vertical and horizontal components uh, at this position so the if the radius is a then the horizontal component would be simply a साइन ऑफ थेटा एंड द वर्टिकल कॉम्पोनेंट वुड बी ए साइन ऑफ थेटा ठीक है जी होपफुली इसमें आपको कोई मसला नहीं है सो एट टाइम टी वी कैन से दैट द डिस्टेंस और द वर्टिकल कॉम्पोनेंट जिसको हम वाई या वाई ऑफ टी भी लिख सकते हैं वाई वुड बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थेटा सो एट टाइम टी इट वुड बिकम वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी ठीक है जी यहां से आ गया अब हम इसको बिल्कुल एक और अंदाज से और सिंप्लीफाई बाय द वे इसके अंदर हम फेज की भी इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ये कहां पर था तो इन, अगर हम फेज की भी इन्फॉर्मेशन इनकॉपरेट कर लें तो इट वुड बिकम ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है फिर फाइव इज द फेज यानी ये एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इसकी रेडियंस में पोजिशन क्या थी और राइट वी ऑल्सो नो अगर हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एंगल से इसको देखना चाहें तो इट्स डूइंग टू पाए साइकल्स पर सेकेंड या टू पाई साइकिल्स पर यूनिट टाइम तो एक टाइम पीरियड के अंदर ये टू पाई रेडियंस कवर कर रहा है सो योर ओमेगा इज एसेंशली इक्वल टू टू पाई ओवर टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू टू पाई एफ वेर एफ इज द ट्रेडिशनल फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्स या साइकिल्स पर सेकेंड सो वी कैन री राइट दिस थिंग एज वाई इज इक्वल टू ए साइन टू पाई एफ टी प्लस फाइव तो so, ये हमारे पास अब जो दो चीज़ें आ गई एक ये वाली और एक ये वाली ये हमारे लिए अब बहुत यूजफुल हैं जिसको हम आगे इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर ऑल राइट नाउ विद दैट एट द बैक ऑफ आर माइंड वी वी कैन अंडरस्टैंड नाउ के ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है और ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है और इस सब कुछ के अंदर वी नो के इज द एम्पलीट्यूड एफ इज द ऑर्डनरी फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्स ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी जिस तरह हम उसको देख रहे थे एंड योर फाइ इज द फेज स्पेसिफाइड इन रेडियंस ठीक है जी ये प्लॉट आपको नजर आ रहा है साइन का और को का ये एक नई चीज सिर्फ हम यहाँ बीच में ला रहे हैं वी नो कि एक ऑब्जेक्ट जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एक सर्कल के अराउंड ट्रेवल कर रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी लोकेशन को अगर हम आ, उसको लोकेट करना चाहें तो हम साइन और कोसाइन कंपोनेंट्स उसको लोकेट कर सकते हैं लेकिन यहाँ सिर्फ नई बात ये हो रही है कि हमने बजाय सिंपल टू डायमेंशन के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन यूज कर लिया सो दी ओनली इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज दिस आई दिस आईओटा कि इसका यहाँ पर भला क्या काम आ गया एंड सिमिलरली आगे जाकर एक और चीज़ जो हमारे पास इंटरेस्टिंग आएगी इसी काम को करने के लिए वो ई e होगी विच इज जिसको आपने इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में तो देखा होगा लेकिन यहाँ इसका क्या वास्ता ताल्लुक है सो ऑयल इज फॉर्मूला इन ऑयल इज आइडेंटिटी ये सब कुछ कहाँ से आ गया ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है और जब हम ये समझ चुके होंगे तो हम इस मौजू को पूरी तरह से इसकी तमाम तफसील में डील करने के लिए तैयार होंगे यू शुड नो दैट वीर ऑलमोस्ट वीर ऑलरेडी देयर यू अंडरस्टैंड दिस यू अंडरस्टैंड दिस यू जनरली अंडरस्टैंड दिस दी ओनली थिंग दैट आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑल आपने पहले पढ़ी हुई है इज वाई देर इज आई हियर एंड हाउ दी हाउ इज दी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन रिलेटेड टू दिस ऑल राइट सो इस आखिरी हिस्से के लिए आई बी फॉलोइंग a uh, a website called better explained uh, by uh, Khalid Azad and I'll be following it pretty closely so um, kafi sara jo material jo main yahan par use kar raha hu i'm i'm either uh, referring to his website using material from his website and and in in one place like in the next slide i'll be showing you a video uh, which is done by him to explain some of the concepts jo ke yahan par involved hain at a very simple level um हमें जो चीज़ें नजर आ रही हैं ये कॉस x प्लस आई साइन एक्स जो आपको जो ऑयलर्स फॉर्मूला है नजर आ रहा है और नीचे वाली जो चीज़ नजर आ रही है ये ऑयलर्स आइडेंटिटी है इन द फर्स्ट साइड दिस डज नॉट लुक लाइक वेरी इंटिव मतलब ये कुछ समझ नहीं आती चीज़ के e के e क्या चीज़ है पहली चीज़ उसकी पावर के अंदर आए है 
सो खुद आयोटा पावर के अंदर चला गया वट डज दैट इवन मीन एंड वॉट वुड इट डू एंड देन ई रेस टू द पावर आई पाए इज इक्वल टू माइनस वन तो यानी दिस द होल थिंग does not make a lot of sense and what my goal is over the next 2 3 slides and in the rest of this video is basically help you make sense of this ki ye ho kya raha hai and not just make sense of this but have a clear intuitive understanding of this formula because this formula is very important for us going forward humne aage ja kar isko bar bar use karna hai aur khali isko solve kar lena kafi nahi hoga you should be able to visualize and see what's happening here if i give you a hint here you should be seeing a rotating circle here so the moment you start seeing that rotating circle that in the in, and, and a very smoothly rotating circle here so the moment you start seeing that rotating circle hamara masla solve ho jayega aur hum aage chal padenge to lihaza for that do teen cheeze main abhi recommend karunga agli slide mein as i said i'll be showing you a video by khalid azad in which he explains what e is what this uh, continuous growth फंक्शन इज तो सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे उससे पहले अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं ये चाहूंगा कि ऊपर मैंने जो आपको लिंक्स दिए हुए हैं इनमें से ये जो ये वाला लिंक है दिस इज बेसिकली दिस गिव्स यू अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हम जो बेसिक जिस अंदाज से मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को सोच रहे होते हैं वो शायद उसमें कुछ ऐसी खराबियां आ जाती हैं कि जिसमें हम आगे जाकर इन एक्सप्लेनेशन को उस तरह समझ नहीं पाएंगे और दूसरी चीज स्पेशली एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट ये वाला लिंक जो है दिस एक्चुअली शोज यू अ वे ऑफ री थिंकिंग एक्सपोनेंट्स सो फॉर एग्जाम्पल वी यूजली थिंक ऑफ एक्सपोनेंट्स लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ थ्री थ्री स्क्वेयर तो ये क्या होगा तो आप अपने जहन में लाते हैं ओके दिस इज थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री सो दैट इज नाइन ओके दैट मेक्स एंड इट वर्क हियर इट वर्क for 10 is to power 2 51 is to power 200 but what would it do when you say 3 raised to the power 1.6 now how would that what would that mean you multiply 3 with itself 1.6 times so it, it it fails right a raised to the power 0 um, is equal to 1 uh, what what does it mean a is getting multiplied with itself 0 times to get to one so this this analogy fails right ye jo hamara jo repeated multiplication wala hai ye sirf tabhi chalta hai jab hum whole number ke exponents le rahe ho jo ki positive ho agar yahan pe negatives bhi aana shuru ho jaye to tab bhi hamare ye wala tarika chalna band ho jata hai to lihaza iske liye kam se kam ye wala page zarur ja kar dekh le i i would like you to have that idea of starting with one and then growing uh, the base growing by base uh, and and for this amount of time सो वो एक माइक्रोवेव एनालॉजी यहाँ पर ये यूज करते हैं एंड एंड आई फाइंड दैट रियली यूजफुल टू हैव एट द बैक ऑफ योर हेड व्हेन यू डीलिंग विद फार्मूलाज लाइक दिस ऑयल इज थ्योरम ठीक है और सॉरी ऑयल इज फार्मूला तो ये चीज करने के बाद वंस यू हैव लुक्ड एट दैट एंड यू आर लिटिल बिट कम्फर्टेबल अगर कुछ भी टाइम नहीं है ना बहुत कम टाइम है तो एटलीस्ट एटलीस्ट आप इस वाले लिंक पर जरूर जाकर इसको देख लें और इसको थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरह से एक्सपोनेंट से डील कर रहे हैं इट्स फन राइट इट्स अ फन थिंग टू लर्न सो लर्न दिस एंड देन कम बैक एंड देन गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसके अंदर खालिद की वीडियो है एंड देन आल कम बैक एंड आल बेसिकली वॉक यू थ्रू द रेस्ट ऑफ इट Hey guys, this is Khalid here. I just want to give you a quick overview about the key insights about E. This is essentially what I wish I could have gone back in time and told myself about E, you know, way back in high school. Ready? Here we go. Okay, E is essentially the epitome of universal growth. What does that mean? Why is it universal? Well, we can start off with regular growth. If you consider something that changes over time, like a simple progression is doubling, right? So you are at time 1, you have a certain amount, at time 2, you double. At time three, you double again, so you have four, and so on, and you basically have some kind of exponential curve, and then we can call this two to the x. So at some amount of time, um, you know, as you go along, you basically get some amount of growth happening. Now, this might seem universal, and it is for a few reasons. The first is that two, that's one hundred percent growth, which basically means that you're doubling by the amount that you have. So it's it's kind of universal in that sense, right? It's like unit growth. So if you went, if you tripled, that's kind of, you know, two hundred percent growth, which is, uh, you know, it's not exactly as clean as one hundred percent growth. So there is a cool kind of, you know, symmetry here where you're growing by the amount that you have. So basically, this goes here, and then you get a new interest, and then these go here, and you get new interest as well. So one hundred percent is kind of a neat idea, but there's a problem. You waited until the end of the period to get all your interest. You had nothing. You were just normal, and then suddenly, boom! This guy popped in out of nowhere, and this actually isn't that 
common, right? If you think about natural processes, things don't just appear out of nowhere. They grow slowly over time. For example, take a look at a cell. Um, if we uh, start with the same idea of growth, we might have a cell, and over time, it has a little buddy. <laughs> and this little buddy is kind of emerging out of them, right? And eventually, it'll pop out. So it didn't pop out all of a sudden. Over time, it sort of emerged, and then each day got a little bit more, and finally, it was a new cell of its own. So the idea is that instead of getting all your growth at the end, which happens with 2 to the x that we saw, kind of like a staircase, right? It sort of goes up like that. We're talking about kind of a more smooth, gradual growth. So if you think about this, this is actually the more like nature, right? In nature, things grow slowly over time. They don't sort of suddenly appear out of nowhere and have a kind of a discontinuous jump. So if you really want to have a universal way to talk about growth, it really should be more of a smooth change instead of kind of a staircase-like pattern because really that never happens. Things, you know, don't happen instantaneously. It happens over time. Now, there is one little side effect, though. When we're growing this cell, it couldn't actually grow on its own. We sort of waited until we had a red cell, and then that red cell could start having its own interests, like a green cell coming out. So we have a red cell, and then we have a green cell um, emerging, right? So the red was kind of stuck, and the green started coming out as well. So this, again, isn't quite as smooth as it could be because while we're growing the red, the red can't grow on its own. And one kind of neat thing is that uh, money, actually, um, is a good example of something which doesn't have this problem. So here's the idea. If we're looking at the way money grows, we might have one dollar. And over time, it's a dollar. But you know what? It earns interest. So as time goes on, your dollar earns interest. And eventually, you have a new dollar, a shiny new dollar all for yourself. But the cool thing is that with money, interest can earn interest. So this red amount that you earned, well, that can own, earn its own interest here, which kind of shows up here. And this green interest, well, it can earn its own maybe brown interest that shows up here as well. If you look at the article, um, there's kind of a worked example. But the idea is this. Your regular amount kind of goes along like that. It earns some interest, which is this kind of red growth here. And that red growth, well, that earns its own interest, which is this kind of green growth here. And that green growth earns its own interest, which is this brown growth, and so on. So there's actually an infinite amount of growth happening, and it sort of looks like that. So what ends up happening is you get this curve, which has sort of an infinite number of components. The biggest components come from these kind of giant chunks in the beginning, but you end up having smaller and smaller groups emerging. So it's a bunch of little slices, and eventually it caps out. Here's the idea. E is that cap. So if you add up all the slices, you get growth, which is actually E to the X. So E is basically the idea of taking growth, adding its interest, adding that's interest, adding that's interest, and so on and so on. And each time you do it, it gets a little bit narrower and narrower. And the max speed limit you hit, that's E. So the reason E is universal is the following. One, it's 100% growth. So the idea is that your original item, it'll actually double itself at the end of one period. So you start at, you know, well, let's call this time zero. At the end of one period, your black amount has actually doubled itself. So that's why it's 100% growth. But two, it's continuous. And this is really the key here. It's not jumping suddenly. As time goes on, each instant is earning red and the, ed's, the red's earning green, and the green's earning brown, and the brown's earning gray, and so on and so on. So this combination, actually, that gives you some amount of growth at the end of a period, which is about 2.718 dot dot dot. And that number is E. And basically, if you want to find out how much growth you have at the end of two periods or three periods, you just take E to some exponent. So the reason that E appears in every kind of formula is because it's a very common base universal way to talk about growth, and you can actually change uh, the rate. So this is actually, okay, now I'm jumping into the kind of flexibility V. So E is basically 100% continuous growth, but it's also flexible. So E, I actually consider it E to the RT. So this is E to the rate times time. Oftentimes the rate is 100%, so you don't see it, because 100% is 1.0, right? So you don't actually see it, it's you know invisible. 
But the idea is that if you adjust the amount of interest that you get at the end of the period, so right now it's 100%, let's say you only get 50% interest. So you'd have something like this. You're growing, and at the end of one period, you only get 50%, not 100% interest. You still have the same thing. That interest, you know, earns some of interest on its own, 50%, and you get 50% of that. Uh, let's see, we had brown coming up. Then you 50% of that, you had gray coming up. So you still get a pattern, but it's a little bit reduced. And the idea is, oh, in this case, it would actually be e to the 0.5, because it's 50% interest, and then times the amount of time that you want to you take it for. So you could have 50% interest for two years, and it actually would be the same thing as 100% interest for one year, because 50% times two equals 100% times one. So the cool thing about E is that it's really flexible. You can adjust the rate in time, and that works because it's based on very universal principles, 100% growth, and it's continuous. So there's no kind of jagged edges. So that's sort of the key insight about E. The article has some kind of computations, but here's one little cool fact. Uh, e can actually model the staircase-like growth. So if we have this kind of jumpy growth, right, that's sort of appearing out of nowhere, E can actually match that to some smooth curve. So that will be e to some interest rate, I don't know, I'll just call it q or something, right? So e to the q, that can actually match up with any kind of jagged interest rate that you want, and it'll hit, it'll hit all the points. So the neat thing is that any kind of growth can be considered on its own as this jagged growth, or it can be considered as e raised to some interest rate. And the idea here is that you can actually use the natural logarithm to figure out what interest rate that is. But We'll get to that separately. So again, the ideas behind E, 100% growth. It's growing by itself. You start with something, it grows, and it earns interest. It is itself, which earns some interest um, on its own, and so on, and so on. And also, it's uh, continuous. It's smooth. It's not jagged like this. It's a smooth curve. And because of that, you can vary this growth from 100% to 50% growth, which actually changes the curve to be a little bit lower. And depending on how much you angle it, you can actually model any type of growth that you want. So that's my aha moment about E. It's not this magic number, it's not a magic spell, it's just taking the idea of growth and simplifying it to have as few assumptions as you can. Be growing by yourself 100% and don't be jagged. And with that, you get E. Happy math. All right, so my hope is that you didn't just watch the video, you actually enjoyed it. Um, and you have to understand something about E about how it is, it is continuous growth. So the one thing that I would like you to take from that video is that E is continuous growth. All right. Now, let's look at I. This I, uh, which is iota, which is uh, under root of minus 1 and I square is equal to minus 1, is a strange number. Like, for example, when we are thinking about this kind of thing, and we keep our number line in our mind, तो हमारे ज़हन में ये होता है कि कोई एक नंबर होगा, let's say three, और जब हम इसको स्क्वेयर करेंगे, तो ये इसी लाइन के अलांग किसी एक नब, दूसरे नंबर तक ग्रो कर जाएगा। वो ग्रोइंग की एनालिजी तो आप देखा है ना कि हमने वन से शुरू किया, and then you in this case you grow by three for two units of time, and you reach nine, right? So that makes sense. However, what if we tell you that there is an x which does this or which does this? So now that's complicated. हम वन से शुरू करेंगे, हम ग्रो करेंगे फॉर फॉर एक्स बाय एक्स एंड एंड फॉर टू यूनिट्स ऑफ टाइम और हम नेगेटिव तक पहुंच जाएंगे। How would that happen? यानी ये क्या ऐसी चीज थी जिससे एक दफा वन को मल्टीप्लाई किया तो आप आयोटा तक पहुंचे। Let's say वो आयोटा है ना हमें मालूम है। तो हम उससे एक मर्तबा मल्टीप्लाई Yani you you end up being here somewhere minus one pitch alega. So you started with one, let's say, and you grew by iota and then you grew by iota again and you reached minus one. So it's it's complicated, right? Like in this kahal bada sansa. I'm galat plane muscle hundre, I'm galat uh dimension muscle hundre. As soon as you multiply with iota, you basically jump out of your number line. Ab apni number line mein nahi minus one uh, square root of minus one is not on your number line, it's on a different dimension. It's on a different dimension. So as soon as you start with a one, you start with a one, and you multiply it by iota, you basically go up. So up, up, yahan chale gaye. Up, ek ek dusre plane ke andar, up ek dusre dimension ke andar chale gaye. And when you multiply with iota again, 
you jump back to your own dimension, but here. So basically, <laughs> this iota is giving you a way of rotating yourself, going out of your dimension, and then multiply with iota again, coming back to your dimension. And what if you multiply with iota again? So now minus one uh, multiplied by iota is going to take you to minus iota. So you're gonna you're gonna end up here. And then again, multiplying with iota is going to help you reach here, right? Right? So it's gonna reach again uh, this position. And then multiplying with iota again. So so all I'm doing is I'm doing iota, iota square, iota cubed, iota raised to power four, which is here iota raised to power 5, iota raised to power 6, iota raised to power 7, and you're rotating. Make sense? So, essentially, this helps us describe uh, a new plane, a new two-dimensional plane, which we call one dimension ko hum real, uh, again, quote-unquote, and the imaginary. Ko hum it's not imaginary. It's just a different dimension. It's just a different way of looking at these numbers. Okay, multiplying with this this number iota basically takes you in the in the direction of the. So, ये कोई इतना नया concept नहीं है. What if these are x y planes? अगर ये x y planes भी होते और ये आपका x है और ये आपका y है, multiplying this one with a y would have taken you here. ये कोई भी एक value जो खाली इस dimension में होती वो आपको यहाँ ले जाती. The only Fun thing here is that you're just multiplying your number with this iota and it's taking you to this second dimension. What if you want a flavor of both? You want to travel somewhat along this dimension and somewhat along this. You would have two components and suddenly your, your imaginary numbers would convert into complex numbers, which has a real part and an imaginary part. So one plus iota is basically located at one in its real dimension and at iota in its imaginary dimension. By the way, this sub kuch ki ek bohat, um, detailed video i think it's 14 minutes long video 14 one four not 40 <laughs> 14 minutes long video khalid ki bhi hai and it's much more detailed main to khali isko surface ko skim kar raha hu i just want to give you the basic idea if you're interested and i hope that by this time you are interested go to his page and watch his video and and watch him explain this in much more detail and then at the end of that video he gives you a lot of interesting like mind-boggling problems okay what is um, iota raised to power iota and what's blah raised to power blah and so on and so forth so do that but here i'm just giving you the basic idea that okay this iota is a special number this i is a special number um, which turns out to be uh, i square is equal to minus one so it it, it satisfies this satisfies this very interesting an unusual relationship and the way it does is that this number does not exist on our number line it exists on a, on a separate number line on a different dimension and when you multiply something with this iota it basically takes you into that that other dimension so and then when you multiply it with again with it again it comes back to your number line so it keeps jumping in and out in and out in and out of your number line as you can see here okay or Again, now we plane ko hum use karte hue for, a, for a general number. You can now define your numbers, your two-dimensional numbers. So one number having two components, a real component and, a, and an imaginary component. So the real component will be uh, dealt with in, along your real dimension and your imaginary component would be along the imaginary dimension. Okay, ji? So now you have to understand E and hopefully you have to understand I. Okay. कि इस I की मदद से हमने basically एक two dimensional plane define कर लिया और अब उस two dimensional plane में हम किसी भी जगह किसी चीज को locate कर सकते हैं like this thing is located at B units along the direction of iota and A units along the direction of your real along your real dimension ठीक है जी ये चीज समझ में आ गई now we are finally ready to tackle the last part of this puzzle अब अब तक आपको क्या-क्या कुछ पता होना चाहिए अपने तौर पर आपने पढ़ लिया होगा कि हम exponentials को किस तरह deal करते हैं और आपने पिछली वीडियो देख ली है और आपने ये चीज देख ली है कि आयोटा क्या करता है आयोटा आपको रोटेट करवा देता है एसेंशियली जंप करवा देता है अपनी डिमेंशन से बाहर नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑल राइट सो वी हैव द ऑलवेज फार्मूला इन द ऑलवेज आइडेंटिटी एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट अगर हमारे पास ऑल ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज वी दिस इज द डायग्राम जिससे हम शुरू हुए थे आज की लेक्चर जो पूरी वीडियो शुरू हुई थी वो इस डायग्राम से शुरू हुई थी कि हमारे पास एक सर्कल था और सर्कल के अराउंड आपने ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया था इस आर्क में और उस डिस्टेंस को आपने लोकेट करना सीखा था कि इसको हम ये कॉस की मदद से और अगर ये दूसरी डायमेंशन इमेजनरी डायमेंशन हो तो आई साइन की मदद से लोकेट कर सकते हैं अभी हम पिछली स्लाइड पर देख कर आए ठीक है एंड दिस इज एक्स रेडियंस ऑफ डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया है इसी जगह को एक और कहने का अंदाज ये भी है ठीक है यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस जगह की अगर इस पॉइंट को हम लोकेट करना चाहें तो दिस इज कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेगा इस पोजीशन को ठीक है यहाँ तक तो हम क्लियर हैं कोई मसला नहीं है 
अब मसला सिर्फ ये आता है कि जिस वक्त ई की पावर के अंदर कोई भी नंबर होता है अदर देन दिस आई इफ यू हैव एनी अदर नंबर दैट मेक्स द ई फॉर एग्जाम्पल ये ई e की ग्रोथ है और ये अभी ई e के ऊपर है और लेट से मैं इसको स्क्वेड करता हूँ या कोई और नंबर करता हूँ तो इसी डायरेक्शन के अंदर ये बढ़ता ग्रो करता चला जाएगा वॉट इफ देर इज एन आई इन दी इन द एक्सपोनेंट वेन देर इज एन आई इन दी एक्सपोनेंट द आई इसेंशली बम्प्स ई आउट बम्प्स द बेस आउट ऑफ दिस डायमेंशन और ये इसको परपेंडिकुलरली मूव करवाता है सो इट हैपन्स लाइक दिस सो आपने यहाँ से शुरू किया है दिस इज वेरी यू बिगेन सो वन मल्टीप्लाइड बाई ई रूज टू द पावर आई विल बेसिकली टेक यू आउट ऑफ दिस डायमेंशन और इस डायरेक्शन में आपको मूव करवाना शुरू कर देगा सो so, अब आपकी ग्रोथ जो स्मूथ ग्रोथ होनी थी इस तरह से बजाय यूं होने के वो स्मूथ ग्रोथ इस तरह होना शुरू हो जाएगी एंड यू विल कीप ग्रोइंग लाइक दिस ठीक है अब आपको समझ में आया कि e रेस्ट टू द पावर i x किस तरह से हमें ग्रो करवा रहा है अलॉन्ग अ सर्कल वे बेसिकली वे बेसिकली एक्यूमुलेटिंग इंटरेस्ट अलॉन्ग अलॉन्ग अ सर्कल अलॉन्ग अ सर्कुलर पैथ ठीक है ये ये बेसिकली यहाँ पर हमें बस इतनी चीज़ हम ये सीख रहे हैं अगेन इस चीज़ की एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है जो अगर आप देखना चाहें तो खालिद की आई थिंक इट नॉट वेरी डिटेल्ड लाइक नाइन मिनट्स सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो भी वीडियो देखें बट आई एम गिविंग यू अ हाई लेवल ओवर व्यू ऑफ ऑफ वॉट द आइडिया इज ऑल राइट सो ये वो वाली चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर रियल ग्रोथ हो रही होती तो दैट्स जस्ट स्केलिंग यू मूविंग लॉन्ग दिस डायरेक्शन एंड यू स्टार्ट विद अ वन एंड देन देन यू कीप ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन बट वैन आपके एक्सपोनेंट के अंदर आय आ जाता है तो इमेजिनरी ग्रोथ होती है मीनिंग कि वो आपको ग्रो करवाता है अलॉन्ग दिस डिमेंशन बजाय इधर ले जाने के आय ने आपको बम्प करके आपकी डिमेंशन से बाहर निकाल दिया वो इमेजिनरी की तरफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया एंड अगेन यू कैन यू कैन कीप ग्रोइंग लाइक दिस एंड वेन यू एंड अप ग्रोइंग बाय पाए यू रीच दिस पॉइंट विच इज माइनस वन यस दैट्स द मोमेंट दैट्स द मोमेंट ऑल राइट यू ग्रो लाइक दैट फॉर फॉर पाए Pi units of time, and you reach here, which is minus one. How cool is that? So you are smoothly growing, starting from one. For pi units of time, the iota is essentially just making sure that you grow like this until you reach minus one, and then you keep growing. And let's say for two pi units of time, you reach back to where you originally were. सो इसेंशियली जिस चीज़ को आपको ये कॉस और साइन लोकेट करवा रहे थे जिन लोकेशंस को आपको कॉस और साइन लोकेट करवा रहे थे उन्हीं लोकेशंस को आपका ई रेस्ट पावर आई एक्स लोकेट करवा रहा है इसके प्रूफ में मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है वो आपने पढ़ा हुआ है कितनी दफ़ा करके आए होंगे आप अपनी जिंदगी में ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है मैं एक दफ़ा दोबारा आपको वो पूरा प्रूफ खोल के करवा दूँ दैट वॉन्ट सॉल्व एनी थिंग वर आई वॉन्ट हियर इज यू हैविंग दिस विजन दिस क्लियर विजन दिस अंडरस्टैंडिंग इन योर हेड कि ये दोनों चीज़ें किस तरह सेम हैं किस तरह ये एक ही पॉइंट की लोकेट कर रही हैं एक सर्कल के अंदर वो सर्कल स्मूथली रोटेट कर रहा है गिवन कितना कहाँ तक उसने रोटेट करना है जितना मैं उसको यहाँ पे x की वैल्यू दूंगा सो इसेंशियली ई रेस्ट पावर x ने सीधा निकल जाना था ई रेस्ट पावर i x उसको उतना ही घुमा देता है बजाय सीधा जाने के उतना घुमा देता है और अगर वो एक्स पाए है तो देन मैं ये कह रहा हूँ कि एक सर्कल में पाए जितना घूमो और जब मैं पाए जितना सर्कल में घूमता हूँ तो मैं माइनस वन पे पहुँच जाता हूँ हाउ हाउ डिफिकल्ट इज दैट राइट ओके सो इट्स इट्स वेरी सिंपल इट्स एक्सट्रीमली सिंपल ऑल राइट सो इसेंशियली ये दोनों चीज़ें एक ही बात को देखने के दो अंदाज हैं इसको ऐसे देख लें या इसको ऐसे देख लें नतीजा दोनों केसेज में एक ही निकलेगा पहुँचेंगे आप एक ही जगह और जैसा कि हमने कहा कि ई रेस्ट पावर आई पाई इज इक्वल टू माइनस वन इज एसेंशली यू कीप ग्रोइंग अंटिल यू ग्रो बाय पाए एंड यू रीच दिस पॉइंट विच इज ऑल्सो माइनस वन ठीक है जनाब सो आई होप कि ये चीज़ आप आपके जहन में क्लियर हो गई आपको मैंने लिंक सारे दे दिए हैं इसके अलावा थ्री ब्लू वन ब्राउन आई ऑलवेज मिक्स दैट आप इट्स इट्स आई दर वन ब्लू थ्री ब्राउन और थ्री ब्लू वन ब्राउन और समथिंग सो देर इज देर इज एन इमेजनरी देर इज एन एक्सेलेंट इमेजनरी दिमाग पे इतने छा गए कि हम सही इमेजनरी चैनल नो तो देर इज एन एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल कॉल्ड वन ब्लू थ्री ब्राउन ब्राउन और समथिंग जस्ट सर्च फॉर दैट वो बड़े आराम से पॉप अप हो जाएगा उस पर जो जो एल्जब्रा की और मैथ्स की और जोमेट्री की विजुलाइजेशन हैं वो अमेजिंग होती हैं सो द गाई हु रन दैट चैनल इज ऑल्सो ही इज डूइंग डूइंग अमेजिंग जॉब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो आगे रेफरेंसेज की स्लाइड है उसके अंदर उसका भी उस चैनल का भी रेफरेंस डाल देता हूँ वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसने भी ऑयलर फार्मूला को बहुत डिटेल में डिस्कस किया स्पेशली लॉकडाउन के बीच में ही स्टार्ट अ सीरीज कॉल्ड लॉकडाउन मैथ एंड ही गोज इन टू अ लॉट ऑफ डिटेल ऑफ मैनी थिंग्स तो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट दिस इंटेटिव एज वेल एज थॉरो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग 
ऑफ दीज कॉन्सेप्ट आपके लिए ये बहुत से लिंक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट ये दो खालिद आजाद का चैनल और ये दूसरा वाला ये अब आपके पास मौजूद है दीज आर द रेफरेंसेज यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर दी हैं जिनका हम जिक्र करते आए थे इसमें इमेजेस के रेफरेंसेज भी हैं आई अपॉलोजाइज के मैं साथ साथ नहीं डाल सका हूँ आई जस्ट प्लेस दम इन वन पोजिशन सो दैट आप यहाँ से फॉलो करके इनके पेजेस पर जा सकते हैं और इन पेजेस पर अक्सर जो हैं वो uh, और विजुलाइजेशन और डिटेल्स भी मौजूद हैं सो so फाइनली हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं अगर आप देखें तो हमने कोई बहुत ज़्यादा नई बातें उस अंदाज में नहीं की कि कोई नया मैथ्स आपको नहीं मैंने सिखाया ये चीज़ें आप यकीनन इससे पहले मैथ्स में पढ़कर आए होंगे आई जस्ट वॉन्टेड टू वॉन्टेड यू टू हैव एन अ रियल थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट वी डीलिंग विद द बेसिक कंप्रेशनल वेव and it's the maths that the maths that comes behind it the maths that is used to model and support it to understand it um wo wo to support our understanding of it ye wo maths hai jiski hame ab zarurat padni hai aage ja ke bahut zyada to khair yahan par ye baat ab aaj mukammal ho gayi agli video mein hum kuch aur properties of sound karenge and then we will uh, start going back wo aapko feel hua hoga na maine shuru mein kaha tha na ki khwab jaisi kaifiyat hogi aaj dekhiye pure ke pure lecture mein kahin koi phoneme phone ka zikr nahi aaya insano ki awaaz ka bhi koi zikr nahi aaya wo aayega दोबारा लेट्स फर्स्ट बिल्ड अप फ्रॉम ग्राउंड थोड़ा सा मैथ्स का बेस बना लें उसके बाद उस पर वापस जाएंगे वहीं पर उन्हीं फोनीम्स और फोन्स की दुनिया में जाएंगे और अब हम एक स्टेप और करीब हो जाएंगे अपने फीचर्स डिफाइन करने में जिसकी बेस पर हमने मशीन लर्निंग करनी है और स्पीच रिकग्नीशन और टी और सारा कुछ इंटरेस्टिंग काम करना है अपना ख्याल रखिएगा इन अगली वीडियो में मिलते हैं